ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முல்லை மலர்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னோட ரொட்டீன் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் டு ர நைட்டு சண்டே ஸ்பெஷல் ரொட்டீன் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் வந்து காலையிலே என்ன ஆச்சுன்னா மீன் வந்துடுச்சு வீட்லேயே வாசல்லேயே வந்துடுச்சு அதனால் மீனும் ஒரு ஆளும் வாங்கிக்கிட்டேன் மீன் குட்டி குட்டி மீனாக தான் இருந்தது அதனால் மீனை குழம்பு வைக்கிறதுக்கும் ஒரு ஏதாவது கிரேவி பண்ணிக்கலாம் சொல்லிவிட்டு மீனும் ஒரு ஆளும் வாங்கி எடுத்துக்கிட்டேன் அதோட காலையிலேயே இட்லிக்கு ஊற வச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு காலையில் இட்லிக்கு ஊற வச்சுட்டேன் ஏன்னா இட்லி மாவு வரைக்கிறது தான் பெரிய வேலை ஒரு நாளில் பெரிய வேலை அதனால் மத்தியானம் சமைக்கும் போதே அரைச்சிடலாம் அப்போயே ரெண்டு வேலையும் முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்லிக்கும் ஊற வச்சுட்டேன் அதோட இறாலையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இறாலு மீனையும் க்ளீன் பண்ணி நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாக்க வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு மார்னிங் டிஃபனை முடிச்சுட்டு மீன் இறாலையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாவு அரைக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் மாவு கிரைண்டரில் மாவு போட்டுட்டு அடுத்த வேலை எல்லாமே ரொட்டீனாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா ஒரு பெரிய சொதப்பல் ஆகிடுச்சு ஷடோன் போல் இருக்குது சண்டே அதுவுமா கரண்டு என்னான்னு தெரியல போயிடுச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ கரண்டு கட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிரைண்டரில் அரிசியை போடும் போது தான் பார்க்குறேன் கரண்ட் இல்லை அப்புறம் என்னென்னா ஈவினிங் வேலைக்காக வச்சுக்கலாம் ஆறு மணிக்கு தான் கரண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டாங்க இதோ வேலை நடந்துகிட்ருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அரிசியை தூக்கி வாங்கிட்டு வச்சுட்டு மற்ற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இறாலு மீனெல்லாம் சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வெங்காயத்தெல்லாம் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் வந்து வந்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி வந்து செங்காலா மீன் தான் குழம்பு வைக்க போகிறேன் அதனால் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறாலை வந்து தொக்க வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அதாவது செமி கிரேவியாக வச்சிடலாம் ரொம்ப டீப்பாக இது பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரையாக வைக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கிரேவியாக வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வந்து அது நைட்டு சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டிஃபனுக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் இது சாதத்துக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் இல்லை சாதத்தோடு போட்டு கூட சாப்பிட்லாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வேலைக்கு மட்டும் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம் எடுத்துங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் அதுவே பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிங்கன்னா இறாலே கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டாக்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக எல்லாத்தையும் அடுப்பில் வச்சுருக்க வேண்டியதான் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு எப்போவுமே ஒர்க் வந்து ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் சாதம் வந்துட்டுருக்கு சாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதம் வந்துட்டுருக்கு நான் இப்போ இந்த ரெண்டு அடுப்பிலையும் இது ரெண்டையும் ரெடி பண்ண போகிறேன் மீன் குழம்புக்கு புளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு சின்னமாக ஒரு ஒன்று எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா கடல் மீனுக்கு வந்து புளிப்பு அதிகமாக தேவைப்படாது இதே நாட்டு மீனுக்குனால் புளிப்பு கொஞ்சம் கூட போடணும் கொஞ்சம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஊறட்டும் நம்ம வதங்கத்துக்குள்ளமே இது ரெடி ஆகிடும் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மீன் சைட் குழம்பு சட்டி போட்டேன் இந்த அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இறால் வறுக்கிறதுக்கு இந்த சைடில் ஒரு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ இந்த வெந்தயத்தை போட்டுக்கலாம் அதோட கருவேப்பிலை போட்டேன் கருவேப்பிலை இப்போ போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும் நல்லா கருவேப்பில் அதோட நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி வைக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டோன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரம் வதங்கிடும் அடுத்ததான் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க தக்காளி பச்சை மிளகாய் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ 
ரெண்டு பூண்டு வச்சு அம்மியில் நச்சு அதை குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் தட்டி ரெண்டு பல்லு பூண்டை தட்டி இதில் சேர்த்துக்கலாம் கடல் மீனுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே குளத்து மீனெலாம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கடல் மீனுக்கு ரெண்டு பல்லு பூண்டு தட்டி போட்டால் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் தக்கட்டை நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் ரெடி பண்ணது இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தனி மிளகாய் தூள் இதுவும் நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ணதான் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இது நீங்கள் காரம் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னாக்க சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது மட்டுமே போதும் நாங்கள் கொஞ்சம் காரம் எக்ஸசாகவே சாப்பிடுவேன் அதனால் கொஞ்சம் காரமாக போட்டிருக்கேன் இப்போது இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடி பிடிக்கும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் சிம்மில் வச்சுட்டே வதக்குங்க இப்போ நம்ம புளி தண்ணியை கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா புளி கரைசி இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் குழம்பு நல்லா இப்போ ஒரு கொதி கொதிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம இங்கே வந்துடலாம் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்ததான் நான் இறாலுக்கு இறால் வறுக்கிறதுக்காக எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் என்ன சேர்த்துக்க போனால் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை ஏலை சோம்பு இது மூணையும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் பட்டை இல சோம்பு இது மூணையும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் நல்லா பட்டை சோம்பு எல்லாம் நல்லா வெடிச்சு வரட்டும் இப்போ வந்து இதை கருப்பு அடுத்ததான் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நான் கொஞ்சம் தாராளமாகவே நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம கிரேவியாக தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் தாரணமாக வச்சுருக்கேன் தக்காளி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியாக சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி ரொம்ப வேண்டியது கிடையாது புளிப்பு அதிகமாக சேர்த்தோன்னா அது ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கங்க நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டில் உப்பு சேர்க்குறது என்னாக்கா சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டே உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா நமக்கு ஒரு நல்லா குழஞ்சி நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு கடைசியாக இறால் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இறால் குக்கிங் டைம் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே வச்சோன்னா அது லப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நல்லா வெங்காயம் தக்காளியை வந்து நல்லா வதங்கி குழஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் அதில் சேர்த்துக்கங்க ஏன்னா கிரேவியாக ஒன்று வேணும்னாக்கா நல்லா குழஞ்சி வரணும் இந்த வெங்காயம் வதங்குற டைத்தில் நம்ம குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம இப்போ மீனை சேர்த்துக்கலாம் நாளைக்கு வந்து செங்கலா மீனு சொல்லுவாங்க சங்கரா மீனை எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மீன் தான் நான் குழம்பு வைக்க போகிறேன் இது குழம்பு வைக்கிறதுக்காகவே வாங்கினா பொடி மீன் ஏன்னா அவங்க மீன் இந்த மீன் தான் இருந்தது அவங்க கொண்டு வந்தவங்கள்ட்ட பொடி மீன் நல்லா குழம்புக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளியும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் சுடுது சைடில் வச்சுக்கினா சுடு ஆரம்பிச்சிருச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் 
இப்போ நமக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போது ஒரு தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் இது வந்து தேங்காய் பால் வந்து கொஞ்சம் மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் ஆள் கிரேவிக்கு ரெண்டுக்குமே சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போது இதை நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தேங்காய் திருவிட்டு வந்து பால் எடுத்துக்கிட்டேன் மீன் போட்டு குழம்பும் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு மீனும் நல்லா இதாகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா தேங்காய் பால் இதை நான் இதோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் தேங்காய் பால் இதுக்கு நிறைய சேர்க்கணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கொண்டு சேர்த்தா போதும் கூடவே மாங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப கிண்டுனால் மீனெல்லாம் உடஞ்சிரும் அதனால் சும்மா லைட்டாக போய் கிளறிக்குங்க சென்டரில் மட்டும் இப்போ இது ஒரு கொடி வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த சைடு பார்த்தாக்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுச்சுன்னா வெங்காயம் தக்காளி நமக்கு நல்லா ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டாக வந்துச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் இதுலேயே நமக்கு நல்ல ஸ்மெல் வந்துடும் அந்த பட்டை கிராம நம்ம இதெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா அந்த ஸ்மெல் நல்லா வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும் இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு குளம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வச்சு இப்போ இதோட இறால் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் இறாலை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டி இறால் வந்து உரிக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இறால் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம அதோடு சேர்த்துக்க வேண்டியதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோடு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னாக்கா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா தேங்காய் பால் இது நல்லா இதில் விட்டு இதை ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வேக வச்சா போதும் அதுக்கு மேலே வேக வேண்டியது கிடையாது த்ரீலேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதுமான அளவு அதுக்கு மேலே வந்ததுன்னா லப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ரொம்பவே நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் நமக்கு இப்போ குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா இப்போ எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இறால் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா செஞ்சு எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு என்னம்மா வேணும் டேஸ்ட் பார்க்கணுமா டேஸ்ட் பாரு நல்லா டேஸ்ட் பாரு எப்படி இருந்தது எனக்கு <laughs> அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் ட்ரையே வேணும்னா ட்ரையோ வச்சுக்கலாம் வறுவல் மாதிரி வேணும்னாக்கா அது பண்ணிக்கலாம் என் பையனுக்கு இந்த மாதிரி கிரேவியாக வச்சு கொடுத்தனா சாதத்தில் போட்டு கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி கிரேவியாக ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நைட்டுக்கும் டிஃபனுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மதியம் லன்ச் முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வாசலில் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லை இப்போ அதனால் ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் மணல் கொண்டாந்து போட்டு அது சரி பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு மணலை கொண்டாந்து போட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க அதை கொஞ்சம் தட்டி விட்டு ரெடி பண்ணேன் ஏனிங் வாசி தெளிச்சு கோலம் போட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோன்னாக்க கோவா பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் எங்கள் மரத்தில் நிறைய கோவா பறி இப்போ மழை பெய்கிறதுனால நல்ல டெய்லி நிறைய நிறைய கோவா பறிச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு கோவா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பறிச்சுட்ட
உட்காந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி உப்பு வச்சு சால்ட் வச்சு அதாவது மிளகாய் தூளும் உப்பும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதை கட் பண்ணி தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈவினிங் கரண்ட்டு வந்துருச்சு இட்லிக்கு மாவு அரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் மாவுக்கு கிரைண்டரில் மாவை போட்டுட்டு டீ போட வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் டீ போட்டு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு டீ போடுறதுக்கு அடுப்பில் பாலை போட்டுட்டேன் அது பாலை போட்டுட்டு அடுத்து என்ன டிஃபன் நைட்டுக்கு டிஃபன் ரெடி பண்ணணுமே சொல்லிட்டு டிஃபன் ரெடி பண்ணலான்ட்டு சப்பாத்திக்கு மாவு பேசி கிளம்பிட்டேன் நான் வந்து ஆட்டா மாவு எடுத்துருக்கேன் இது என்ன பண்ணணுனாக்கா நான் வந்து இதில் எதுவுமே சீக்கிறது கிடையாது அதாவது எண்ணெய் நெய் பால் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சீக்காமல் சாதாரணமாக உப்பும் தண்ணியும் வச்சு தான் பசைஞ்சு செய்வேன் ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி உப்பை நல்லா நல்லா பாத்திரம் வந்து நல்லா அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துங்க ஒடுக்கமான பாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம நல்லா சப்பாத்தி எவ்வளோ கொழவோ நல்லா பிசைகிறோமோ அவ்வளவு கொழவு சப்பாத்தி சாஃப்டாக இருக்கும் நான் இதில் உப்பையும் தண்ணியும் மட்டுமே சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் பிசைஞ்சிட்டு நம்ம எப்போவும் போல் வாட்டினோன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த சப்பாத்தி மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடையில் வாங்கினதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா நமக்கு பிசைகிறதுல தான் இருக்குது சப்பாத்தி மாவோட அந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸு நல்லா சப்பாத்தி மாவாக இது போல் இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் பரோட்டாவுக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சி வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் சப்பாத்தி மாவில் வந்து எந்த மாவு அந்த மாவுங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம எவ்வளோ கொழவு சாஃப்டாக பிசைஞ்சி அதை ஒரு பிசைஞ்சி நல்லா பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுட்டு ஒரு இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஒரு பவுல் போட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து பிசைஞ்சிங்க இது உருட்டி வச்சிங்க உருட்டி தப்பாத்தி வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு மூடி வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளேயுமே மற்ற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிவிட்டு இதை மூடி வச்சுட்டு திருப்பி வந்து பாருங்கள் இது இப்போ எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா அமுங்கும் போதே நமக்கு தெரியும் நல்லா இது கை வச்சு பார்த்திங்கன்னாவே நல்லா அமுங்கும் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நான் அதை குட்டி குட்டி பாலாக பிரித்து எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி பால் பாலாக பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அது கடையில் நம்ம ஃப்ரெண்டில் மாவு ஓடிடுச்சு மாவு இப்போ உளுந்து அரிசி அள்ளிட்டு உளுந்து போட்டேன் இப்போ உளுந்து நமக்கு ரொம்ப ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு அள்ளி வச்சுட்டு அடித்து தப்ப சப்பாத்தியே தேய்ச்சி கூட ரெடி பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது தான் நான் வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா கீழே வந்து மாவு போட்டிருக்கேன் கோதுமை மாவு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு தேய்க்கிறதுக்கு பிடிக்காமல் ஒட்டாமல் வரணும் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரி தான் நான் தேய்ச்சி எடுத்துக்க தேய்ச்சிட்டு இது போல் அது நாலு சைடு திருப்பி போட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள மாவு எல்லாமே போட்டிடும் நமக்கு போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாச்சையும் தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ கல் சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் அதில் உள்ள மேலே உள்ள மாவெல்லாம் அப்படி தட்டிட்டேன் சுத்தமாக அதில் மாவு இருக்காது இப்போது நமக்கு சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு நைட் வேலையும் நமக்கு முடிய போகுது ஆல்மோஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டா நமக்கு எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ இது போல் சப்பாத்தியை வாட்டி எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் நைட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன்னா மத்தியானம் வச்சு பார்த்தீங்களா ரால் கிரேவி அதை தான் நான் நைட்டுக்கு இப்போ சப்பாத்திக்கு சைடிஷாக வச்சுருக்கேன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட வந்துட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு அடுத்து எல்லா வேலையுமே முடிச்சுட்டேன் சாப்பாடு வேலையில் ஃபைனலாக எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ரொம்ப கசக்கசன் ஆகிடுச்சு வேற ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு சப்பாத்தி ரொம்ப நேரம் நீங்கள் போட்டுட்டு இருந்தாலையா அதனால் ரொம்ப வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் போய் குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு போய்ட்டு தலையே குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் தலை குளிச்சிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப வேர்க்கும் வச்சுட்டு தூங்க முடியாது இல்லைனா குளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் சப்பாத்தி எடுத்துட்டு மதியானம் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா ரால் தொக்கு நைட்டுக்காகவே தான் பிளான் பண்ணி நான் மதியானம் ரால் தொக்கு வச்சுட்டேன் ஏன்னா நைட்டு சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ரெடி பண்ணியிருந்தேன் பாருங்கள் ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது 
ओके फ्रेंड्स वीडियो पिछड़ी वीडियो लाइक पड़ूंगे मतलब चेनल सब्सक्राइब पड़ूंग पे क्लिक पड़ूंगू फ्रेंड्स थैंक फॉर वाचिंग बाय बाय